ദേവാമൃത നമസ്കാരം ദേവാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിനം നല്ലതാവുന്നതും ചീത്തയാവുന്നതും നമ്മളെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും നന്മയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ഇന്നത്തെ ദേവാമൃതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദേവാമൃതത്തിൽ ആദ്യം ഗുരുമാർഗം ശ്രീ സാന്ദ്രാന്ത സ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ദേവാമൃതം ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവി നമ ഗുരുമാർഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തമോഗുണം രജോഗുണം സത്വഗുണം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ഭക്ഷണരീതി അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഉപാസനകളും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടമാടുന്ന പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഗുരുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗുരു സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിവർത്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ഗുരു പുനഃക്രമീകരിച്ചത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദേവതകൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം നോക്കി കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ കിടക്കുന്ന ദേവതകളെയാണ് ആ ദേവതകൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യവും മാംസവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൽ ഇങ്ങനെ ആകെ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് ബുദ്ധി വികാസം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അതിൽ നിന്ന് അവരെ ഉണർത്തി ഉയർത്തി സാത്വികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് അരുവിപ്പുറത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയും ആണ് അതിനേറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചാത്തനെയും അതുപോലെയുള്ള മറുതയെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അത് ഈ ഒരു മതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് മതത്തിൽ നോക്കിയാലും നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലരുടെ വിചാരം അത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം മതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തമോഗുണികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാം അവർ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്താത്തവരാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ആ തലത്തിലേ നിൽക്കൂ അവർക്ക് അത് ഉണർത്തി മനസ്സിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും വികാസത്തെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അറിവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകണം അങ്ങനെ തമസിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് രജോഗുണം ആ രജോഗുണത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഉപാസനകളും ഇവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവൻ വര വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തത്വത്തെ അവൻ ഉണർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മറ്റൊരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ 
കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘർഷമുണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന കാര്യം ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംഘർഷം വീട്ടിനകത്തായാലും ശരി സമൂഹത്തിലായാലും സംഘർഷങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമാശീലമില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യവസ്ഥകൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാലൻസിലേക്ക് ഒരു സമത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം ശരിക്കുമുള്ള ആധ്യാത്മികത അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കാതോർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദേവാമൃതം